fin de séance avec Gitana, on a toujours l'habitude de travailler un peu le coucher et comme on venait de faire une séance en liberté, je me suis dit pourquoi pas, même si c'est un petit peu gourmand, on va essayer de le travailler en liberté. Mais comme vous allez le voir, elle va pas vraiment être réceptive, non pas parce qu'elle n'avait pas envie mais plutôt parce qu'elle ne comprenait pas vraiment ma demande, on n'a pas l'habitude que ce soit fait en liberté. Donc elle était un petit peu perdue, j'ai essayé malgré tout d'insister, d'essayer de lui indiquer au mieux que ce que je pouvais, ce que j'attendais d'elle. Mais malgré tout c'est pas passé, donc pour éviter trop de confusion, je vais pas trop insister et on va retourner chercher de l'école. J'arrive pas à redemander le coucher en liberté, du coup euh, je vais remettre le licol, c'est pas grave. Avant de lui remettre le licol, je vais toujours vérifier qu'elle est ok avec ça, donc je vais lui présenter, si elle va bien mettre son nez dedans, son approcher, c'est qu'elle est ok. Donc ça c'est quelque chose qui est bien acquis entre nous. Ensuite on va retourner vers notre exercice du coucher, donc je vais l'emmener doucement vers le bas. Je mets même pas de tension sur la longe, c'est pas du tout nécessaire à notre niveau d'exercice. Et ensuite je continue de tapoter doucement le sol avec mon stick. Et là ça va venir vraiment tout seul, c'est vraiment quelque chose qui est bien acquis à ce niveau là pour nous. Et j'insiste vraiment là dessus, le licol la longe c'est pas du tout un outil de contrainte pour nous dans cet exercice là. C'est vraiment juste quelque chose qui nous aide à établir une connexion et une indication si besoin en fonction de l'exercice, en fonction du moment. Là ça nous a bien aidé. Et je tiens vraiment à le préciser parce que de temps en temps, si vous rencontrez une difficulté avec votre cheval et qu'il y a une incompréhension, le fait de remettre le licol ou un outil, c'est vraiment pas grave du tout tant que c'est utilisé à bon escient. Si ça peut vous aider à éviter déjà un accident ou éviter une incompréhension, une colère ou de rester buté sur un exercice avec votre cheval, eh bien n'hésitez pas de faire un pas en arrière pour faire ensuite dix pas en avant. Ben, foncez, n'hésitez pas. Là, on peut voir que ça a tout de suite débloqué le, pro le problème qu'on avait avec Gitana. Et ensuite, eh ben, il s'en est suivi des longues minutes de coucher comme ça, totalement allongé de tout son long et un vrai plaisir totalement détendu. Donc, euh, n'hésitez pas à faire des pas en arrière pour revenir en avant. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. Et là, c'est que du bonheur. Profitez. <rire>